垂儿啊，我那夫君可胜的英俊。<笑>四姑娘别心急，我去偷偷看一眼。好。垂儿，你走了吗？夫人，七皇子，是你吗？我还没有准备好，这个不需要准备。今日我们大婚，陛下特地下了一道圣旨：如远大将军护天霸。与其二弟护天雷，三弟护天风，一等不凡，罪不容诛，满门抄斩。为什么？护驾功高盖主，该死。护姬嫁了你。便不是护家的人了，夫君。可是护家对我来说已经没用了。垂儿，垂儿，四姑娘，你可回来了。垂、啊、儿，你。怎么了？太好了，虚惊一场。小妹，你这是去哪儿呢？大哥打了胜仗，明日凯旋，你不在家待着，还成天乱跑。那你看，这些呢，都是陛下差张公公送来的赏赐。这件墨壶大氅，快试试。嗯，不错，你青春年少，穿这个颜色尚且显老。三哥先替你收着。哎，二哥，三哥，小妹，哎呀，我还给你就是了，怎么还哭了？好了好了好了，眼瞅着咱护家又得了荣耀，哎，你看，这南康国大小将门都顺着风向下了更贴，从七品校尉到一品将军排着队要娶你，你得收收心了啊！再乘日风跑。大哥回来不打断你的腿！更贴，娶我？成亲？这是那位班子，大哥如今还未被封抚远大将军，我也还未定下姻亲，一切都还来得及。这画像卷轴的布料。应该是专供于宫中的，宫里只有一个地方会用这样素净的面料。藏书阁，怎么不见人影？难道那素艳里不在藏书阁？哎呀，冬兰，你在？怎么样？你看我这身行头可好看？难道他就是七皇子？林川自然好看，<笑>是吧？果然这雍容华贵的玩意儿，还得穿在我身上合适。您叫我来，到底所谓何事？这藏书阁只你我二人，这么久了，深宫寂寞，不如我俩。放<笑>开我！想你被废了还这么不知廉耻，要嫁给这种人渣！谁
帮我个忙！哎，等等，您这样进去怕是不妥啊！废什么话，直接进去！<笑>您找我，看见什么人了没有？没有。这地擦干净了吗？擦干净了。那我这鞋怎么还这么脏呢？你记住，是我心善，这藏书阁才容得下你。但凡我这心要是再坏一点儿，你早就死了。那个刺客还没有找到呢。这收拾干净了，董兰，我们走。这齐皇子真不是个人。不用躲了，他一时半会儿不会再来的。多谢啊！哎，穿上。我不冷。是七皇子的人，他是将下九认成了我。小工人，你叫什么？我叫下九。我还以为你刚刚会对他告发我呢。你刚才也看到了，他们并不待见我。再说了，我拖着泡温泉这事儿，我还怕你告发我呢。我这人一向知恩图报，改日我去你们掌事那里帮你美言几句，看看能不能让他帮你调离这个鬼地方。你又是何人，敢说如此大话？又为何深夜潜入宫中啊？我来找与我有深仇大恨之人。谁啊？七皇子。多年不见，这藏书阁还是当年的样子。你是谁？我可是……管你是谁，我们主人吩咐过了。有活口，你，别跑，别别走，快让我走。三年前宫变的时候，你来这儿干嘛？三年前，我跟哥哥一起进宫来给陛下祝寿。偶然路过藏书阁，就想进来看看这些珍宝，然后就碰上了那个七皇子，带兵进宫，意图谋反。谁说七皇子带兵进宫就是要造反？不然呢？也可能是有人诬陷他。切，不可能！他那副十恶不赦的嘴脸，绝对能做出这种事。你就那么恨他？灭门之仇，该不该恨？走了，天快亮了，我还有事，我先走了。姑娘，这个给你，如果有人发现你，这个可以证明你是藏书阁的人。多谢。你和我的一个故人很像，倘若日后有机会
我带你离开藏书阁，我叫顾甜甜。锤儿，快起来了，大哥马上回来了。大哥，风和凯旋，为何私藏着画像？你可知道此人是谁？七皇子苏艳离。我久不归家，竟不知你倾心于一个深宫中的废物。不是大哥，我是在调查他。这个人他可不简单的。瞎胡闹！最近有不少好人家上门提亲，挑个合适的，早些嫁。收书信，大哥。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：将军护天霸，戍守边关，骁勇善战，为我南康国立下汗马功劳，加官一品，赏黄金千两，钦此。<笑>恭喜扈将军，快，领旨谢恩吧。不能接旨。哎，小妹，胡闹什么？还不快跪下！顾甜甜，你这是要作甚？张公公，听听臣你解释。小妹年幼，无意犯上，张公公莫怪。老奴就听你解释。若不能让我信服，休怪老奴。禀告皇上。大哥作为将军，在前线杀敌是他的本分。扈家承蒙皇恩，拥有的已经够多了。今日无论什么封赏，扈家一概不要。嗯，还请张公公回禀陛下，收回成命，切莫让朝廷误会扈家。功高盖主，大胆！扈甜甜，如若今日臣女此举忤逆了陛下，就请陛下将臣女一家贬为庶民吧。只要命还在，庶民也比做鬼强。小妹心直口快，请张公公见谅。<笑>好，陛下呀，果然料事如神。没想到老奴这另一封圣旨，竟真拿得出来。<笑>另一封圣旨，陛下早知扈家谦逊。但最近呀，流言蜚语颇多。为了堵上悠悠众口，还是让老奴试上一试。扈甜甜，不愧为我南康将门之女，你如此直言不讳，忠孝谦卑，是扈家的福气呀、啊。传朕旨意，将军扈天霸赐官至一品，赏黄金万两，封。福远大将军，谢龙恩。福远大将军，福远大将军，护天霸，与其二弟护天霸，三弟护天霸，一同伏法，罪不容诛，满门招诈。福远大将军，扈甜甜，妙啊！还好陛下英明，没有怪罪于咱们家。小妹，你现在是不是有点太肆无忌惮了？好了好了好了，若不是小妹的话，咱们扈家还得不了那么多赏赐了，对吧？这些东西我们不能要。扈甜甜，你又发什么疯啊？我们一旦收了，扈家就完了。我昨日在天津局看到了，我们扈家会因为功高盖主而灭门的什。什么局？扈甜甜，你是不是想让我拿出架子？哎，好了好了好了，甜甜，你是不是做噩梦了？你们什么都不懂。大哥高升已出殿宇，本家要想阻止扈家被灭门，为今之计只有
，你和我的一个故人很像。我叫顾甜甜。甜甜姑娘，你怎么在这儿？我来带你走啊。真的？你可知道杀人可是死罪？我知道，但是我管不了那么多了。我凭什么帮你？正所谓伴君如伴虎，他现在一介庶人都敢压迫于你，来日他要是再得势，你的脑袋……他这样的人根本是死不足惜。如果你愿意帮我这个忙，我想办法带你出宫，帮你后半生。肉山酒海，妻妾成群。如果你要是不帮我，这是封口费，你千万不要往外说啊！帮还是不帮，你自己选吧。喂，甜甜姑娘，马首是瞻。那我等你好消息啊。不过。七皇子他何时何地灭了姑娘满满？还未曾，但是他以后一定会。你怎么这么笃定将来一定会发生？哪怕只有万分之一的可能，我也不能让我的家人去冒险。所以你就要杀他？小九，姐姐教你，不要对自己的仇人。产生任何怜悯之心，也不知道小九办成了没有。小梅啊，我听说你在找七皇子苏艳离，你认识他？不算认识，见过。何时在哪见过呀、啊？二哥。你就别管我了，我怎么能不管你啊？大哥说过不让你随意乱跑的，你更何况是去见一个之前企图造反的皇子啊？他这样的人，心眼能抵得过你十个？我干什么？这里是护府。皇叔哥发生命案，有人告发户田的出入附近，我们奉命带他回去问话。你好生在这待着，我出去看看情况。想必是误会了。我小妹断不会染指什么杀人的勾当，更何况是宫中的人。我们只是奉命行事，你们说抓人就抓人，可有证据？这是宫中下的命，顾家嚣张的很呢、啊。如今要直接跟朝廷索命，少拿朝廷吓唬。我们护府可不会任人宰割。怎么，顾家是要造反吗？四姑娘，去不得。到底什么情况？咱们多好，我看今天谁敢带走他。关大人，朝廷有令，护家不敢违抗。不知是宫里哪位大人物病天了？大人物，是死了个宫人下酒。什么？天启楼，别着凉。这个给你。喂，甜甜姑娘，马首是瞻。小九，是我害死了你。小九，你没死啊？甜甜姑娘，我来是为了告诉你，七皇子死了。你得手了。不是我杀的，那是谁？我也不知道。我刚给他下完毒，他还没来得及喝，一个黑衣人出现，一刀了结了他，吓死我了。看来他平日里没少结仇啊。正好，这样就怪不到我们头上了。太好了，护家安全了。对了。你没有被人发现吧？我差点就被他发现
，不过我侥幸逃了出来。你身上怎么这么多伤口啊？都是很多年前的事了。看来大家。都有难言之隐了，还好我的难言之隐已经解决了。我刚才差点死掉，甜甜姑娘怎么看来如此开心？啊，有吗？嗯嗯，反正你现在已经出宫了，就先在我这里疗伤吧。你是为了帮我吗？我会对你负责的。那就有劳甜甜姑娘了。我的心腹大患终于解决了。那要是七皇子又活过来了呢？人死了怎么可能复生呢？他要是又活过来，那我就再渡他一次。顾甜甜，你又闯了什么祸？参见七皇子。你才是七皇子。我叫夏九、啊。夏九，姐姐教你。不要对自己的仇人产生任何怜悯之心。为什么？国家对我来说已经没用了。你怎么在这儿？我来带你走啊。苏燕离，许久不见呢。护将军，别来无恙。做梦都叫人七皇子的名字啊！他人呢？你是又怎么了？二哥，杀了他！你知不知道自己在说什么？此人城府极深，他利用护甲上位，我们全家将来必会惨死于他之手。小美，七皇子现在是个庶人，他能掀起什么风浪？况且大哥也不许你我过问朝堂之事，你就不要再乱想了。小妹顽劣成性，给七皇子添麻烦了。哼，无碍。
天天姑娘这么一折腾，倒是帮了我个忙。这么多年，七皇子受委屈了。小妹，小妹，你干嘛？顾甜甜，小妹她有没有规矩了？苏艳丽，你好大的吸引啊！甜甜，对不起，我骗了你，我只是不想让你卷入是非之中。小妹，你疯了吧？快把剑放下！大哥，你不要相信他，这个人只会害了我们护家。我从未想过害你和护家。秋风风摘桃，笑看鱼儿游。院里花落花无秋。可知意难了，不敢对眼望。琴瑟与共是否相和？摘一树红豆，无人摘雨落。最感灯火最多愁。可天见不休。甜甜，我不知道你为何这么恨我，一直想杀我。我的命由我自己决定。秦皇子。